बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्यूटर ऑपरेशन लेवल थ्री ये एक टी जॉब शीट है सामादेश सामने सो जॉब शीट तक की बातें समाधन करता है शीट है हमारा देख बो सो आपने देखते बात चें जो हमारे सामने जिस जॉब शीट है वैसे एक हाने की तो ऑलरेडी जे किसी नाम गिटार तब और जे मार्क नंबर एक लोगों तो এই মার্ক এবং এই মার্কের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের এই যে লেটার এল জি মানে এল জি মানে হলো লেটার গেট আমাদের লেটার গেট বের করতে হবে তারপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে জিপিএ সো জিপি জিপি বলতে হলো গ্রেড পয়েন্ট বের করতে হবে এবং তারপর দেখতে পাচ্ছি জিপিএ সো জিপিএ বলতে হচ্ছে এই যে জিপিএ টা এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ এবং এবি মানে হলো অ্যাবসেট এগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সুন্দর করে এখানে লেখা রয়েছে সো আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে সক বা টেবিলটা রয়েছে এই সমস্ত টেবিলটাকে আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেলে তুলে নিতে হবে সো সর্বপ্রথম আমরা এগুলোটাকে অলরেডি আগে তুলে নিয়েছি যাতে আমাদের ভিডিওর লেনটা বেশি বড় না হয় সেই জন্য সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এটা তৈরি করেছি এবারে যদি নিচে দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এই জবটা সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন দেয়া রয়েছে সো কন্ডিশনের ভিতরে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে যেটা রয়েছে যে যদি এ প্লাস হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে সে 80 এর উপরে এ প্লাস তারপর এ হলো 75 এর উপরে তারপর হলো যে এ মাইনাস হলো 70 এর উপরে B plus হলো 65 এর উপরে সো এভাবে কিন্তু আমাদের দেওয়া রয়েছে সো এভাবে কিন্তু লেটার গেট দেওয়া রয়েছে আর গেট এর আবার কিন্তু আমাদের এখানে পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে সো আমাদের এইভাবে কিন্তু আমাদের গ্রেট লেটার গেট এবং পয়েন্ট কিন্তু আমাদের বের করতে হবে সো এই কাজগুলো করার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা চলে আসব আমাদের আমাদের এক্সেল ওয়ার্কশিটে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে আমাদের বাংলা সাবজেক্টের জন্য সো বাংলা সাবজেক্টের জন্য আমাদের তৈরি করে নিতে হবে প্রথমে সো আমাদের এখানে তৈরি করে নিতে হবে কিন্তু এখানে আরো কিছু কন্ডিশন রয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে কন্ডিশনের ভিতরে যে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে লেটার গ্রেড সো লেটার গ্রেড বা এল জি এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট ওয়াল সাবজেক্ট ওয়াল সাবজেক্ট সে ক্যালকুলেট করা তারপর সে ইন্ডিভিজুয়ালি সাবজেক্টে মার্ক বাই করবে এরপর দেখতে পাচ্ছি গ্রেড পয়েন্ট সেটাও কিন্তু ওয়াল সাবজেক্টকে সে ক্যালকুলেট করে তারপর মার্ক বাই করবে তারপর গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে জিপিএ গুলো যে রয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করা যে ক্যালকুলেট দা গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ জিপিও ফ্রম দা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট পয়েন্টস জিপিএ সো আমাদের এই যে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট পয়েন্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের এই জিপিএটা হবে যে এই যে জিপিএটা একবার ইন্ডিভিজুয়াল যে সাবজেক্ট পয়েন্ট আছে একটা সাবজেক্ট পয়েন্ট দেন আমাদের এই একটা সাবজেক্ট পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে এভারেজ কইরা এভারেজ এভারেজ গড় কইরে কিন্তু আমাদের এই জিপিএটা বের হবে এরপর র্যাঙ্কটা কিন্তু আমাদের এই জিপিএ থেকে বের হবে যেগুলো হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবো আমাদের কাজ করতে করতে আমরা পর্যায়ক্রমে দেখতে পারবো এবং এইখানে আরো কিছু কন্ডিশন দেয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখতে পাবো যে আসলে ইফ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইফ এনি অপটিং মার্ক অপটিং মার্ক বিলো চল্লিশ আর যদি কোনো সাবজেক্টে চল্লিশের নিচে কোনো সাবজেক্ট কোনো মার্ক আসে তাহলে জিপিএ অলসো উইল বি শো দা এফ এফ আর তাহলে আমাদের জিপিএতে কি শো হবে এফ শো হবে যদি কোনো মার্কে যদি চল্লিশের নিচে থাকে তাহলে আমাদের জিপিএতে এই এফ লেখা শো শো হবে আবার দেখতে পাচ্ছেন যেখানে লেখা আছে ইফ এনি অ্যাবসেন্ট ইন এনি অবজেক্ট যদি এনি সাবজেক্ট যদি কোনো সাবজেক্টের ভিতরে সে অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে শো হবে অ্যাবসেন্ট তাহলে কি হবে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমাদের কোনো সাবজেক্টের ভিতর থেকে এখানে কোনো সাবজেক্টের ভিতর থেকে যদি কেউ অ্যাবসেন্ট থাকে যেমন যদি আমাদের এই মার্কটা যেমন অ্যাবসেন্ট আছে সো এটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদের এই জিপিএতে তাহলে এখানে অ্যাবসেন্ট আসবে এবং এখানে অ্যাবসেন্ট লেখা আসবে মানে এখানে যদি এবি থাকে তাহলে আমাদের এই জিপিএতে অ্যাবসেন্ট লেখা আসবে অ্যাবসেন্ট লেখা থাকবে অথবা যদি মনে করেন আমার চল্লিশ নিচে কোনো মার্ক থাকে যেমন হচ্ছে এই সাবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে এই সাবজেক্টে কিন্তু আমাদের চল্লিশের নিচে মার্ক আছে তাহলে যদি এখানে যদি চল্লিশের নিচে মার্ক থাকে তাহলে আমাদের এই ঘরে এই ঘরে এফ লেখাটা থাকবে শো হবে এই কাজটাই আমাদের করতে বলা হয়েছে এইভাবে সো এবার হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালে চলে আসি আসলে কিভাবে কাজটা শুরু করব তো সবার প্রথমে আমরা তো আমাদের গ্রেডিং পয়েন্টগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের এখানে দেয়া রয়েছে আমরা এগুলো ফলো করে আমাদের কাজগুলো সম্পূর্ণ করব তো সবার প্রথমে হচ্ছে আমরা এই লেটার গেটটা বাইর করব লেটার গেট বাইর করার আগে আমাদের কিছু কন্ডিশন দিতে হবে যদি আমাদের এই সেলটা যদি আমাদের এই সেলটায় যদি চল্লিশের নিচে কোনো মার্ক থাকে তাহলে আমাদের এই লেটার
এফ লেখাটা সহ প্রদর্শিত হবে এফ লেখা আর যদি আমাদের চল্লিশের নিচে যদি কোনো তাহলে আমাদের এফ লেখা প্রদর্শিত হবে আবার যদি কোনো এরকমই কিছু হয় যে আসলে আমাদের এখানে যে অ্যাবসেন্ট আছে যেমন এই সাবজেক্টে অ্যাবসেন্ট আছে যদি এই সাবজেক্টে অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট এই লেখাটা প্রদর্শিত হবে এই কাজগুলোই আমাদের করার জন্য বলা হয়েছে সো এগুলোই আজকে আমরা করব এবং প্র্যাকটিক্যালে দেখবো যে আসলে কিভাবে কাজগুলো করা সম্ভব তো সর্বপ্রথমে হচ্ছে আমরা এখান থেকে লেটার গেটটা বের করব সো লেটার গেটটা বের করার জন্য প্রথমে আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করব দেন এটাকে অ্যাক্টিভ করব নর্মালি ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করব দেন আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের ফর্মুলা বার রয়েছে আমরা ফর্মুলা বারে এখানে ক্লিক করব সো ফর্মুলা বারে ক্লিক করে আমরা এখানে প্রথমে ই কয়েল দিব এবং ইফকে কল করব ব্র্যাকেট ওপেন করব লজিক্যাল টেস্ট দেখতে পাচ্ছি সো লজিক্যাল টেস্টের এখানে হচ্ছে আমাদের এই সেলটাকে ধরাই দেব সেলটাকে ধরাই দিয়ে প্রথমে ই কয়েল দিব ই কয়েল দিয়ে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা এ বি লিখে দেবো এবার আবার ডাবল ইনভার্টেড কমা দেব অর্থাৎ এই সেলে যদি আমাদের এ বি এই লেখাটা থাকে অর্থাৎ সি থ্রি এই সেলটায় যদি আমাদের এ বি লেখাটা থাকে এবার কমা দিব ভ্যালু ইফ ট্রু অর্থাৎ আমাদের এই লজিকটা যদি সঠিক হয় যদি সি থ্রি এ এই সেলে যদি এ বি লেখাটা থাকে তাহলে আমাদের সামনে এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি কি ভ্যালু ইফ ট্রু সো ভ্যালু ইফ ট্রুর ভিতরে আমরা এখানে লিখে দেব অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ যদি এ বি লেখাটা থাকে তাহলে আমাদের সামনে অ্যাবসেন্ট লেখা চলে আসবে এবার আমরা কমা দিই এবার দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ফলস যদি কোনোভাবে যদি আমাদের এই মার্কের ভিতরে যদি এ বি লেখা থাকে তাহলে আমাদের সামনে অ্যাবসেন্ট চলে আসবে যদি এ বি লেখা না থাকে তাহলে হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি ভ্যালু ফলস সো তাহলে আমাদের ভ্যালু ফলস যা দেবো সেটাই হবে যদি আমরা এখান থেকে ফেল লিখে দিই বা এফ লিখে দিই তাহলে এফ প্রদর্শিত হবে বা অন্য কিছু যদি লিখে দিই তাহলে সেটা প্রদর্শিত হবে অথবা যদি আমি এখানে পুনরায় আর একটা ইফকে কল করি তাহলে যদি আমার এই কন্ডিশন যদি সঠিক না হয় যদি ভুল হয় তাহলে আমার এই ইফে কাজ করবে সো এই ইফের ভিতরে আমি পুনরায় আবার কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি এই সেলটা লজিক্যাল টেস্ট ইকোয়েল এখান গেটার দেন দিই লেস দান দিলাম চল্লিশ যদি এই সেলটা চল্লিশের থেকে কম হয় অর্থাৎ চল্লিশের থেকে যদি কম হয় তাহলে এবার দেখতে পাচ্ছি কমা দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ইফ ট্রু সো আমি এখানে ডাবল ইনভার্ট কমার ভিতরে আমি এফকে প্রদর্শন করে দিচ্ছি যদি চল্লিশের নিচে থাকে তাকে এফ আসবে এবার দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ইফ ফলস যদি এটাও না হয় এই দুইটা কন্ডিশনে যদি যদি এ বি সি থ্রি সেলে এ বি যদি লেখাটা না থাকে আবার যদি চল্লিশের নিচে যদি সি থ্রি সেলে যদি কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে এখন যেটা হবে সেটি হচ্ছে ভ্যালু ইফ ফলস সো এই ফলসে যদি আমি এখান থেকে শুধু এফ লেখে দিই তাহলে এফ প্রদর্শিত হবে যদি আমি অন্য কোনো ফাংশন বা ফর্মুলা ইউজ করি তাহলে সেই ফর্মুলা কাজ করবে সো এখানে হচ্ছে আমাদের গেটার পয়েন্টগুলো দিয়ে দিতে হবে যে যেহেতু আমাদের এখানে দেয়া রয়েছে সো আমাদের প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেটার গেট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আশির উপরে হচ্ছে এ প্লাস সো আমরা এটাকে দিয়ে দেবো এখান থেকে সো আমরা এখান থেকে প্রথমে ইফকে কল করি পুনরায় দেন হচ্ছে এইটাকে সিলেকশন করি দেন আমরা এখান থেকে গেটার দেন ইকোয়েল আশি দেন কমা ডাবল ইনভার্ট কমার ভিতরে আমরা এখান থেকে এ প্লাস লেখাটাকে লিখে দিচ্ছি দেন কমা দিয়ে দিচ্ছি সো এই কাজটা আমরা অলরেডি করেছি করেছি এরপর দেখবো যে আসলে আমাদের এখানে কয়েকটা গ্রেট পয়েন্ট রয়েছে তো সর্বমোট আমাদের গ্রেট পয়েন্টের সংখ্যা হচ্ছে এখানে সর্বমোট হলো দশটা সো অলরেডি যেহেতু আমরা এফ একটা দিয়েছি সেটা আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এখান থেকে এ প্লাসের জন্য একটা দিয়েছি তাহলে আমাদের শেষ তাহলে বাকি থাকে আটটা সো আমাদের যেহেতু বাকি আটটা থাকে এখন যে আমাদের কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এতটুকু লেখার পরে এই কমা সহ এই ইফ এর আগে যে কমা রয়েছে ওই কমার আগ পর্যন্ত এই লেখাটাকে সিলেকশন করে আমরা এটাকে কপি করে নেব এবং এইখানে কাজ পয়েন্ট রেখে আমরা এটাকে আটবার পেস্ট করব সো আমরা এখানে আটবার পেস্ট করতেছি একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচ ছয় সাত এবং আট তো সবার মোট আমরা আটবার এটাকে পেস্ট করে নিলাম এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এইটটি পার্সেন্টের জন্য এখানে এ প্লাস দিয়েছি তারপর এইটটি পার্সেন্ট রয়েছে এটাকে আমরা পরিবর্তন করে এটাকে আমরা সেভেন্টি ফাইভ করে দেব অর্থাৎ পঁচাত্তর করে দেব সো পঁচাত্তর করে দিলাম এবং পঁচাত্তরের জন্য কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এ যেটা আমাদের গ্রেট পয়েন্ট আছে আমাদের গ্রেট পয়েন্ট অনুযায়ী কিন্তু আমরা বসেই যাব এখানে তাহলে আমাদের এ তারপর রয়েছে আশি এটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেব সত্তর যেহেতু আমাদের সত্তর রয়েছে এবং সত্তরের জায়গায় রয়েছে এ মাইনাস এরপর তারপরে আশিটাকে পরিবর্তন করে আমরা এখান থেকে করে দেব পঁয়ষট্টি এবং পঁয়ষট্টি এ
সো এভাবে কিন্তু কন্টিনিউ আমরা কাজগুলো করব এবং একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এখানে যে কমা বা ইনভার্টেড কমা এটা যাতে অতিরিক্ত বেশি না পড়ে বা কম না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর হচ্ছে আমাদের সাইট সাইটের জন্য হচ্ছে আমাদের বি তারপর রয়েছে আমাদের হচ্ছে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর জন্য আমাদের এখানে হবে পঞ্চান্নর জন্য হবে বি মাইনাস এবং তারপরে আমাদের রয়েছে পঞ্চান্ন জায়গায় হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশের জায়গায় হবে আমাদের সি প্লাস সো আমাদের গ্রেট পয়েন্টগুলো আমরা সুন্দর করে দেখে কিন্তু উঠিয়ে দেব এরপর রয়েছে পঁয়তাল্লিশ সো পঁয়তাল্লিশের জন্য হবে আমাদের সি দেন তারপরে রয়েছে আমাদের চল্লিশ সো চল্লিশের জন্য হবে আমাদের এখানে ডি সো আমরা এখানে ডি দিয়ে দিতেছি দেন এ পর্যায়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেব আমরা সো ব্র্যাকেট ক্লোজ করব অন্যথায় আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করব তাহলে আমাদের সামনে কিন্তু এভাবে কারেকশন চলে আসবে ডু ইউ ওয়েন টু দ্য অ্যাকসেপ্ট দিস কারেকশন সো অটোমেটিক কিন্তু ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে সো আমি এখান থেকে ইয়েস করতেছি তাহলে আমাদের কিন্তু সবগুলো চলে আসতেছে দেন আমি এটাকে নিজ পর্যন্ত নিয়ে রেখে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সবগুলো চলে আসতেছে অর্থাৎ আমার এখানে অ্যাবসেন্ট যেহেতু আছে এখানে অ্যাবসেন্ট থাকার কারণে কিন্তু এবি থাকার কারণে কিন্তু আমার অ্যাবসেন্ট লেখাটা প্রদর্শিত হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু আমাদের পঁচানব্বই থাকার কারণে কিন্তু আমার এখানে এ প্লাস লেখাটা চলে আসতেছে অর্থাৎ এভাবে কিন্তু আমাদের সব কিছু চলে আসতেছে সো আমরা যেহেতু লেটার গেটটা যেভাবে বের করেছি আমরা অর্থাৎ যেই পয়েন্টগুলো বের করেছি লেটার গেট অনুযায়ী তাহলে সেই পয়েন্ট অনুযায়ী আমরা এখান থেকে আমাদের গ্রেট পয়েন্টটা লিখে দেব অর্থাৎ আমাদের এই সেলটাকে যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের ফর্মুলা বারের সমস্ত ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটাকে ক্লিক করব সিলেকশন করব কপি করব কপি করে প্রথমে এখান থেকে টিক ইন্টার করে দেব দেন আমরা এই জিপিএতে চলে আসব দেন রাইট ক্লিক করব এখান থেকে পেস্ট করে দেব তাহলে আমাদের এই যে গ্রেড পয়েন্ট যেটা আছে সেই গ্রেড পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের জিপিএতে দেখাচ্ছে এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ফর্মুলা বাড়ির ভিতরে যে গ্রেড পয়েন্ট যেখানে রয়েছে এই গ্রেড পয়েন্টটাকে কেটে আমরা তার সামনে যে জিপিএটা রয়েছে শুধুমাত্র জিপিএটা লিখে দেব অর্থাৎ আমরা এই জিএড পয়েন্টটা আমাদের যেখানে যেখানে রয়েছে সেখানে শুধুমাত্র এই এ প্লাসের জায়গায় এ প্লাসের জায়গায় আমরা জিপিএ ফাইভ তারপর এ এর জায়গায় শুধু ফোর তারপর এ মাইনাস এর জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বি প্লাসের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ সো আমরা এইভাবে কিন্তু আমরা পয়েন্টগুলো লিখে দেব সো আমরা এখান থেকে লিখে দিই প্রথমে ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ডাবল জিরো তারপর দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে এ এটাকে পরিবর্তন করে আমরা দিয়ে দেব ফোর পয়েন্ট ডাবল জিরো তারপর রয়েছে এ মাইনাস সো আমরা এ মাইনাসটাকে পরিবর্তন করে আমরা এখানে দেব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি বি প্লাস সো বি প্লাসটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেব থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ এরপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে বি সো বিটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেব থ্রি পয়েন্ট ডাবল জিরো দেন তারপর দেখতে পাচ্ছি বি মাইনাস সো বি মাইনাসের জন্য আমরা দেবো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং তারপর রয়েছে সি প্লাস সি প্লাসটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেবো টু পয়েন্ট টু ফাইভ দেন তারপর রয়েছে আমাদের সি সো সিটাকে পরিবর্তন করে আমরা দেবো টু পয়েন্ট ডাবল জিরো সরি আচ্ছা আমরা টু পয়েন্ট ডাবল টু পয়েন্ট টু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভ তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট ডাবল জিরো সো এই পর্যন্ত আমরা করে সর্বশেষে আমাদের যেটা হবে আমরা এখানে যে কোনো একটা মিস্টেক করেছি আমরা একবার দেখি যে আসলে সব কিছু ঠিক আছে কি না প্রথমে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট তারপর ফাইভ পয়েন্টে পর হয়েছে ফোর পয়েন্ট তারপর রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপর রয়েছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর রয়েছে থ্রি পয়েন্ট তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওকে আমরা একটু দেখি এখানে এরপর এখানে রয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো দেন তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট রয়েছে তারপর রয়েছে আচ্ছা তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তারপর রয়েছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর সর্বশেষে রয়েছে আমাদের এই ডিতে এখানে হবে টু পয়েন্ট ডাবল জিরো ওকে আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে শুধুমাত্র আমাদের যে লেটার গেট যেখানে যেখানে লিখেছিলাম 
সেই লেটার গ্রেডগুলোকে পরিবর্তন করে সেইখানে শুধুমাত্র আমাদের এই সিস্টেম অনুযায়ী গ্রেড পয়েন্ট দিয়েছি অর্থাৎ আমাদের যেইখানে এই গ্রেড গ্রেড পয়েন্ট ছিল এটাকে পরিবর্তন করে এটা সামনে যেটা ছিল আমরা শুধুমাত্র সেটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছি সো এবার হচ্ছে আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করি অথবা আমরা এখান থেকে এটাকে ইন্টার করে দিই তাহলে আমাদের কিন্তু জিপেটা চলে আসলো তার নিচ পর্যন্ত দিয়ে দিই আমরা এটাকে তাহলে কিন্তু আমাদের জিপেটা এভাবে চলে আসলো সো এইভাবে আমি যেহেতু এই একটা সাবজেক্টের জন্য শুধুমাত্র বাংলা সাবজেক্টের জন্য আমি এখান থেকে গ্রেড পয়েন্ট বের করেছি আমরা এই মার্কের উপর ভিত্তি করে এই মার্কের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু এখানে গ্রেড পয়েন্ট বের করেছি লেটার গ্রেড বের করেছি আমরা এখান থেকে জিপিএ বের করেছি তাহলে এই যে বাংলা সাবজেক্টের জন্য আমি যেই কাজটা করেছি আমাদের এখানে যে ইংলিশ সাবজেক্টের জন্য তাহলে আমাদের ইংলিশ সাবজেক্টের গ্রেড পয়েন্টটা এখানে থাকবে এবং এই মার্কের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার কাজগুলো হবে অর্থাৎ যে কাজটা করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এখানে যা লিখেছি যেভাবে লিখেছি সেম লেখাটাই লিখবেন শুধুমাত্র এইখানে এইখানে আমাদের সেল নম্বর ছিল আমাদের এই যে বাংলার জন্য সেল নম্বর ছিল এখানে কি সি থ্রি এখানে শুধুমাত্র সি থ্রি আছে আর এখানে ইংলিশ ইংলিশের জন্য এটা 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 সেলটার নাম হচ্ছে এটা হলো জিয়া মার্ক হলো জিয়া এফ শুধুমাত্র সি থ্রি এটাকে পরিবর্তন করে শুধুমাত্র এফ থ্রি করে দিলে হবে অর্থাৎ আমি যদি এগুলোকে সিলেকশন করি দেন কপি করি দেন আমি যদি এইখানে এনে পেস্ট করে দেই তাহলে হচ্ছে এখন যে মার্কটা বের হইতেছে সেটা হলো আমাদের এইটার মার্কটা বাংলার মার্কটা আমি যদি এখান থেকে পঁচানব্বইটাকে যদি আমি পঁচাশি করে দিই বা পঁয়তাল্লিশ করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানেও সি চলে আসলো এবং এখানেও কিন্তু সি চলে আসতেছে আবার যদি আগের মতো চলে যায় তাহলে এটাও চলে আসতেছে এটা চলে আসছে অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এই বাংলা রেজাল্টটা কিন্তু এখন এখানে চলে আসতেছে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে সিলেকশন করে এটাকে সিলেকশন করে এইখানে যে সেলটা রয়েছে সি থ্রি এই সিটাকে চেঞ্জ করে আমরা শুধুমাত্র এফ করে দেব এখানে প্রত্যেকটা যতগুলো সি থাকবে সব সিটাকে চেঞ্জ করে আমরা শুধুমাত্র এফ করে দেব এখানে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যাবে অথবা আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো করে এই যে এখানে যেভাবে করানো হয়েছে এভাবে যে এই যে মার্ক দুটা করেছি এই মার্কটার জন্য এখানে যেভাবে লেটার গ্রেড বা জিপে বের করেছি তাহলে সেম একই কাজটা করবেন যে এই মার্কটার জন্য এইখানে লেটার গ্রেড এবং এইখানে জিপিএ তাহলে ইংলিশের জন্য এভাবে পড়বেন এবং বাং কেমিস্ট্রির জন্য এখানেও সেম কাজটা করতে হবে এই মার্কের জন্য লেটার গ্রেড হচ্ছে এখানে বের হবে এবং জিপিএটা এভাবে বের কর বের করতে হবে সো এভাবে কিন্তু অলরেডি আমরা এখানে করে রেখেছি তো দেখেন যে আমরা কিন্তু অলরেডি এখানে করেছি যে ইংরেজি বাংলার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে লেটার গ্রেড রয়েছে জিপিএ রয়েছে তারপর ইংলিশের জন্য কিন্তু আমাদের এখানে এই যে ইংলিশের জন্য জিপিএ রয়েছে তারপর হচ্ছে কেমিস্ট্রির জন্য কিন্তু এখানে এই মার্কের উপরে ভিত্তি করে এই মার্ক জিপিএ রয়েছে সো আমরা যদি এখান থেকে এই যে মার্কটাকে যদি পরিবর্তন করে দেয় যেমন এখান থেকে আমি যদি পঞ্চাশ করে দিই তাহলে দেখতে পারবেন শুধুমাত্র এই যে লেটার গ্রেড বা এই জিপিএ এই দুইটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে অন্য অন্যগুলো হচ্ছে না আবার যদি আমি এইটাকে পরিবর্তন করে দেই দেন এখান থেকে যদি ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখবেন যে এইটা এবং এইটা এই দুইটা কিন্তু এখান থেকে পরিবর্তন হবে এইটা এবং এইটা তো দেখেন দুইটা পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমরা যদি আবার এইটাকে পরিবর্তন করে দিই এখান থেকে দেন দেখবেন যে এইটা এবং এইটা পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ এই দুইটার জন্য কিন্তু সেল নাম্বারটা হচ্ছে এইটা এবং এগুলোর জন্য হচ্ছে সেল নাম্বার এই দুইটার জন্য হচ্ছে সেম এই মার্কটা সো এভাবে কিন্তু আমাদের কাজটা করার জন্য বলা হয়েছে সো আমরা অলরেডি কাজটা এভাবে সম্পূর্ণ করেছি এবার এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষে যে গ্রেড পয়েন্ট রয়েছে জিপিএ আমাদের এই জিপিএটা বের করতে হবে আমাদের এই জিপিএটা বের করতে হবে সো এই জিপিএটা বের করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে এই সেলটাকে সিলেক্ট করতে হবে এই ক্লিপ থাকা অবস্থায় আমরা ফর্মুলা বারে ক্লিক করব দেন আমরা প্রথমে ইকোয়েলকে কল করব এবং ইফকে কল করব ইফকে কল করার পরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে লজিক্যাল টেস্ট সো লজিক্যাল টেস্টের যেহেতু একটা লজিক্যাল টেস্ট রয়েছে আমরা এখানে ওয়ার ও আর ওয়ার লজিক্যাল টেস্টটাকে কল করব তাহলে ওয়ার লজিক্যাল টেস্টটাকে কল করলে হবে কি আমাদের যে যতগুলো শর্ত দেবো যা তার ভিতর থেকে যেই যে কোনো একটা শর্ত যদি সঠিক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ট্রু আসবে অন্যথায় ফলস আসবে সো আমরা ওয়ার লজিক্যাল টেস্টের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি লজিক্যাল টেস্ট সো আমরা এখান থেকে এই মার্ক এটাকে সিলেকশন করে দিচ্ছি দেন ইকোয়েল ডাবল ইনভার্টার কমার ভিতরে আমরা এখান থেকে এ বি লিখে দিচ্ছি অর্থাৎ যদি আমাদের এই মার্কের ভিতরে এবি থাকে এবার কমা এবার লজিক্যাল টেস্ট
সেল এবিতে যদি এবি থাকে আবার কমা দিচ্ছি এবার হচ্ছে লজিক্যাল টেস্ট থ্রি দেন আমরা হচ্ছে এখান থেকে কেমিস্ট্রির মার্কটা দিয়ে দিচ্ছি ইকোয়েল ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে এবি লজিক্যাল টেস্ট যদি এবি থাকে দেন আমি কমা দি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিচ্ছি এটা হলো অর এর ব্র্যাকেট দেন আমি কমা দিচ্ছি তাহলে এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভ্যালু ফলস এবার একটা আমি কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এই মার্কের ভিতরে এবি থাকে অথবা এইটা এবি থাকে অথবা এইটা এবি থাকে এবি মিন্স অ্যাবসেন্ট সো এই দু তিন টেম্পেটার যদি যে কোনো একটা মার্ক এবি থাকে তাহলে আমার এখানে এই জিপিএতে এখানে অ্যাবসেন্ট লেখাটা প্রদর্শন হবে এইটাই করার জন্য আমাদের বলতেছে সো আমরা এই কাজটাই করবো সো আমরা এখান থেকে লিখে দেবো অ্যাবসেন্ট এবার এখানে রয়েছে ট্রু ভ্যালিউ ফলস ডাবল ইনভার্ট কমার ভিতরে লিখে দেবো অ্যাবসেন্ট ডাবল ইনভার্ট কমার ক্লোজ করবো তাহলে অ্যাবসেন্ট চলে আসবে তাহলে এগুলো যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে অ্যাবসেন্ট চলে আসবে এবার আমরা এখানে কমা দিই কমা দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে ভ্যালু ফলস যদি ভ্যালু ফলস আসে তো ভ্যালু ফলসের জায়গায় আমি পুনরায় এখান থেকে আবার ইফকে কল করব এবং ওয়ার্কে কল করব সো ওয়ার্কে কল করার পরে আমরা এখান থেকে দেখব এই মার্ক এটা যদি চল্লিশের নিচ থাকে কমা তারপর এই মার্ক লেস দান চল্লিশ যদি চল্লিশের কমা কম থাকে এবং এই যে মার্ক এটা যদি লেস দান চল্লিশের কম থাকে ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এটা হলো ওয়ার এর ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছি দেন আমি কমাকে ক্লিক কল করবো এখান থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে ভ্যালু ফলস যদি আমাদের এই যে সি থ্রি এফ থ্রি আই তারপর লোজিয়া আই থ্রি এই সেল এর ভিতরে যদি চল্লিশে কম থাকে তাহলে আমাদের সামনে এই যে এফ লেখাটা প্রদর্শন হবে অন্যথায় যদি এইগুলো যদি যদি এফ না আমি এখান থেকে ফেল লেখাটা লিখে দিই তাহলে ফেল লেখাটা প্রদর্শন হবে যদি আমাদের এই এর ভিতর যে তিনটা সাবজেক্টের মার্কে যদি আমাদের চল্লিশের কম থাকে তাহলে ফেল লেখা প্রদর্শন হবে আর যদি এবি থাকে লেখা তাহলে আমাদের অ্যাবসেন্ট লেখা প্রদর্শন হবে আর যদি না হয় তাহলে আমি কি কমা দিচ্ছি এখান থেকে কমা দিলে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালুই ফলস সো ভ্যালুই ফলসের জায়গায় আমাকে এখানে কিছু কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ব্র্যাকেট ওপেন করব ব্র্যাকেট ওপেন করে এই মার্কটা আমরা ব্র্যাকেট ওপেন করব ব্র্যাকেট ওপেন করার পরে আমরা এখান থেকে এই যে জিপিএ যেটা রয়েছে সো জিপিএ এটাকে সিলেকশন করব প্লাস দিব এখান থেকে এই জিপিএ কে সিলেকশন করব প্লাস দিব এই জিপিএ কে সিলেকশন করব দেন ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ করব তারপর এখানে আমরা একটা আমাদের ডি ভাগ চিহ্ন দিব দেওয়ার পরে আমরা তিন করে দেব এখন একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দিয়েছি প্রথমে যে আমরা একটু কন্ডিশনটা বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা দিয়েছি এখানে ইফ সো আমরা ইফের ভিতরে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ একটা লজিক দেওয়ার দিতে পারি সো আমরা একটা লজিক যেহেতু দিতে পারি সো আমরা একটা লজিক না আমাদের লাগবে লজিক বেশি সেই জন্য আমরা এখানে ওয়ার্কে কল করেছি ওয়ার্কে কল করার পরে অরের ভিতরে আমরা প্রথমে দিয়েছি সি থ্রি ইকুয়াল টু এবি অর্থাৎ এই সেলটা যদি এবি হয় অ্যাবসেন্ট হয় তারপর রয়েছে এফ থ্রি ইকুয়াল টু এবি যদি এই সেলটা আমাদের এই যে এই সেলটা যদি এবি হয় তারপর রয়েছে আই থ্রি ইকুয়াল টু এবি যদি আমাদের এই সেলটা যদি এবি হয় তাহলে আমাদের সামনে অ্যাবসেন্ট লেখাটা প্রদর্শন হবে অথবা যদি এই ভিতরে যদি এবি না থাকে লেখা তাহলে কি হবে তাহলে দেখেন তাহলে আবার ইফ দিয়েছি আমরা এখানে তারপর ওয়ার্ড দিয়েছি তারপর সি থ্রি ইকল যেটাতে লেস দান চল্লিশ যদি এই সেলে যদি চল্লিশের কম থাকে তারপর এফ থ্রি ইকল টু চল্লিশ অর্থাৎ যদি এই সেলে চল্লিশের কম থাকে এরপর হয়েছে আই থ্রি ইকল টু চল্লিশ যদি এই সেলে চল্লিশের কম থাকে চল্লিশের কম থাকে তাহলে আমাদের সামনে এই ফেল লেখাটা প্রদর্শন হবে আমাদের এই সিজিপের এইখানে এরপর যদি এখানে চল্লিশের কম না থাকে যদি এবি না থাকে তাহলে কি হবে দেখেন আমাদের এই যে ই থ্রি অর্থাৎ এই যে জিপিএ ই থ্রি তারপর এইস থ্রি অর্থাৎ এই যে জিপিএ এস থ্রি দেন কে থ্রি আমাদের এই যে জিপিএ কে থ্রি এই তিনটা যোগ হবে এবং তিন দিয়ে ভাগ হবে যেহেতু আমাদের সাবজেক্টের মার্ক সর্বোচ্চ একশো এর বেশি নয় সেই জন্য আমরা এই তিনটাকে যোগ করলাম যোগ করে আমি তিন দিয়ে ভাগ করেছি তিন দিয়ে ভাগ করার পর রেজাল্ট যেটা আসবে সেটি আমাদের সিজিপিএ সো এইটাই আমাদের সিজিপিএ এবার যদি আমরা এখান থেকে ব্র্যাকেট ক্লোজ করি এবং কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি এবং ইয়েস প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু এখানে সিজিপিএ ফাইভ চলে আসতেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এইখানে এই মার্কে আমাদের কোনো অ্যাবসেন্ট নাই 
দেন আমাদের এটা কোনো অ্যাবসেন্ট বা চল্লিশের নিচে নাই এটা কিন্তু চল্লিশের নিচে বা অ্যাবসেন্ট নাই তাহলে কি হয়েছে আমাদের এই যে জিপিএ ফাইভ এই জিপিএ ফাইভ আর এই জিপিএ ফাইভ এই তিনটা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে আমাদের কিন্তু এই সিজিপিএ চলে আসলো এখান থেকে এবার যদি আমরা এটাকে সিলেকশন করে ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিষ্পত্ত দিয়ে দেই তাহলে কি হইতেছে দেখেন আমাদের কিন্তু সিজিএপিটা চলে আসতেছে এখন এইখানে অ্যাবসেন্ট কেন আসতেছে কারণ হচ্ছে এইখানে অ্যাবসেন্ট আসতেছে এই জন্য যে আমাদের এই মার্কটা কিন্তু এখানে এবি মানে অ্যাবসেন্ট আর এখানে কি রয়েছে ফেল তার মানে অ্যাবসেন্ট রয়েছে তাহলে আমাদের অ্যাবসেন্ট থাকলে কি হবে এখানে ফেল চলে আসবে আমরা এখানে দেখি আসলে সরি আমরা এখানে অ্যাবসেন্টের জায়গায় ফেল দিয়ে দিয়েছি তো আমরা এখানে অ্যাবসেন্টটা লিখে দিই ওকে আমরা এখান থেকে প্রথম ফর্মুলাটাকে আমরা একটা অ্যাবসেন্ট লিখে দিই দেন এটাকে নিজ পর্যন্ত ফিল করে দিই ওকে এবার দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানে কিন্তু অ্যাবসেন্ট লেখাটা রয়েছে যেহেতু আমার এখানে এবি রয়েছে সেই জন্য আমার এখানে অ্যাবসেন্ট লেখা রয়েছে আর আমার সেম কাজটা কিন্তু আমার এখানেও রয়েছে যেমন এখানে ফেল লেখাটা রয়েছে সো আমরা এখান থেকে জাস্ট এটাকে অ্যাবসেন্ট করে দিই এটা না প্রথম তা প্রথমটাকে করে দিই একটু আমরা মাঝখান থেকে এটা করব না আমরা প্রথমটাকে করে দেবো সো এবার হচ্ছে এটাকে ফিল করে দিই নিজ পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আমাদের এই অ্যাবসেন্ট লেখাটা এখানে চলে আসতেছে সো এখন এ লক্ষ্য করবেন যে আসলে কিন্তু যদি এরকমই কিছু হয় যে আসলে আমাদের এখানে এবি আছে সেই জন্য আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে এবং আমাদের জিপিও তো কিন্তু আমাদের অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে এখানে আবার একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু আমাদের চল্লিশের নিচে কম মার্ক সেই জন্য কিন্তু আমাদের এখানে ফেল দেখাচ্ছে এবং আমাদের সিবি সিজিপি কিন্তু আমরা এখান থেকে জিরো করে দিছি যদি আমাদের যেহেতু চল্লিশের নিচে সেই জন্য আমাদের সিজিপি জিরো অথবা চাইলে আমরা এখানে এফ করে দিতে পারতাম আমরা কিন্তু কাজটা এইভাবে করতে হবে দেন হচ্ছে এখানে কিন্তু নব্বই বেশি এই জন্য আমাদের এখানে এ প্লাস আসলো দেন আমাদের সিজিপি কিন্তু ফাইভ চলে আসতেছে সো আমরা এখান থেকে ওকে আমাদের কাজগুলো করা শেষ এই জন্য কিন্তু মূলত আমাদের এখান থেকে যে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট চলে আসবে সো যেমন হচ্ছে আমার যে অ্যাবসেন্টটা যদি আমরা এখান থেকে তুলে নেই যেমন আমরা এখান থেকে একটা মার্ক দিয়ে দিচ্ছি যেমন সেভেন্টি ফাইভ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু অ্যাবসেন্ট এখান থেকে চলে যাল এবং এখানে কিন্তু ফেল চলে আসতেছে এখানে ফেল আসতেছে কারণ যে আমাদের এই যে সাবজেক্টটা এই সাবজেক্টটা কিন্তু চৌত্রিশের চল্লিশের কম সেই জন্য কিন্তু ফেল আসতেছে তাহলে অ্যাবসেন্ট থাকলে অ্যাবসেন্ট আসবে ফেল থাকলে ফেল আসবে যদি আমার এখানে চৌত্রিশের যদি কম না থাকে আমার যদি এখানে যদি পঞ্চাশ দিয়ে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সিজিপে চলে আসলো দেন আমি যদি এখান থেকে এই একটা সাবজেক্টের মার্ক যদি এখান থেকে আমি এবি করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে বাকি সবগুলো কিন্তু আবার এখান থেকে অ্যাবসেন্ট বা ফেল চলে আসতেছে এখানে ফেল চলে আসতেছে আর এখানে কিন্তু অ্যাবসেন্ট চলে আসতেছে সো আমার এই কাজটা কিন্তু ডায়নামিক এভাবে করতেই থাকবে সো আমরা কিন্তু এই কাজটা সম্পূর্ণ করেছি এবার হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্কটা বের করতে হবে সো র্যাঙ্কটা বের করার জন্য আমাদের একটা কন্ডিশন ব্যবহার করতে হবে সেম ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করব এবং আমরা র্যাঙ্ক ফর্মুলাটা ইউজ করব সো র্যাঙ্ক আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করে আমরা ফর্মুলা বারে ক্লিক করব দেন আমরা প্রথমে ইকুয়ালে কল করব এবং এখান থেকে ইফকে কল করব ইফকে কল করার পরে দেখতে পাচ্ছি লজিক্যাল টেস্ট সো আমরা এখান থেকে এই জিপিএ এই এটাকে দিয়ে দেবো ইকুয়াল দেবো এবং ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা লিখব যদি এ বি অ্যাবসেন্ট লেখাটা থাকে অ্যাবসেন্ট লেখা থাকে তাহলে আবার একটা কমা দেবো আমরা এখানে কমাতে থাকবো তাহলে কমার ভিতরে আমরা অ্যাবসেন্ট লিখে দেবো এ বি যদি অ্যাবসেন্ট লেখা থাকলে অ্যাবসেন্ট লেখা আসবে এবার কমা দিই পুনরায় ইফকে কল করি দেন আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করে দিই এবার হচ্ছে আমরা যদি এখানে ইকুয়াল ইকুয়াল দিই এবং এখানে লিখে দিই যদি ফেল লেখা থাকে তাহলে আবার কমা দিই আমরা এখানে এবার ডাব এবার দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ট্রু সো ডাবল ইনভেট কমার ভিতরে আমরা ফেল লেখা লিখে দেব এবার ডাবল ইনভেট কমা দিই এবার আমরা কমা দিব কমা দেওয়ার পরে আমরা এবার লেখবো র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার সো প্রথম আমরা এই নাম্বারটাকে সিলেকশন করব কমা দেব তারপর দেখতে পাচ্ছি রেফার সো আমরা টোটালটাকে সিলেকশন করে দেব কিবোর্ড থেকে এ ফোর চাপ দেবো তাহলে আমাদের এগুলো ডলার সেন্ট চলে আসবে দেন আমরা কমা দিব তারপর এখান থেকে ডিসেন্ডিং সো আমরা এখান থেকে জিরো করব ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ইন্টার করব কিন্তু তার আগে আমরা ফর্মুলাটা দেখবো যে কিভাবে কাজ করে ফর্মুলাটা হচ্ছে প্রথমে এল থ্রি সেল অর্থাৎ এল থ্রি সেল বলতে হচ্ছে এই যে জিপি এই সেলটা এই সেলের ভিতরে যদি
তাহলে আমাদের সামনে অ্যাবসেন্ট এই র্যাঙ্কের এইখানে এই ঘরে অ্যাবসেন্ট লেখা আসবে যদি এই এই সেলের ভিতরে ফেল লেখাটা থাকে তাহলে আমাদের এই ফেল লেখাটা এই র্যাঙ্কের ঘরের ভিতরে প্রদর্শন হবে আর যদি এইগুলো কিছু না হয় তাহলে এই র্যাঙ্কটা এই যে র্যাঙ্ক করছি র্যাঙ্কটার এইখানে কিন্তু আমাদের র্যাঙ্কটা প্রদর্শন হবে এই কাজটাই হবে তো আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করি এবার ইয়েস করি এখান থেকে দেন আমরা এখান থেকে নিজ পর্যন্ত এটাকে দিয়ে দিই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু র্যাঙ্কটা চলে আসতেছে এখন এইখানে ফেল আসতেছে কারণ এইখানে ফেল আসে সেই জন্য এইখানে ফেল আসে সেই জন্য এখানে ফেল আসতেছে আবার যদি এখান থেকে আমরা কোনোটা সাবজেক্টে এ বি করে দিই যেমন আমরা এখান থেকে এই সাবজেক্টটাকে যদি এ বি করে দিই এ বি ওকে এখানে যে কোনো কারণটা ভুল হচ্ছে সো এ বিটা এখানে হবে না এ বিটা হবে এখানে সো আমরা যদি এখানে এ বি করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে এ বি চলে আসলো এখানেও এ বি চলে আসলো আমাদের প্রত্যেকটা ছেলে কিন্তু এখানে অ্যাবসেন্ট চলে আসতেছে এই যে অ্যাবসেন্ট চলে আসতেছে এখান থেকে অ্যাবসেন্ট সো এইখানে অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে বাংলা জিতু এ বি সেই জন্য অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে দুইটাই জে এল জি লেটার গেট লেটার গেটটা কিন্তু আমাদের এ বি দেখাচ্ছে আর জিপিও তো আমাদের এ বি দেখাচ্ছে আবার এখানে কিন্তু সিজিপিও তো আমাদের এ বি দেখাচ্ছে এবং র্যাঙ্কিং কিন্তু আমাদের এ বি দেখাচ্ছে আবার এইখানে ফেল দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্কে এ বি ফেল দেখাচ্ছে কারণ আমাদের জি সিজিপিএতে জিপিএতে আমাদের এ বি এফ রয়েছে সেই জন্য কিন্তু ফেল রয়েছে সেই জন্য আমাদের এখানে র্যাঙ্কে ফেল দেখাচ্ছে আবার জিপিএতে ফেল দেখাচ্ছে এই জন্য আমাদের ইংরেজিতে কিন্তু এখানে সাবজেক্ট কম রয়েছে সেই জন্য ফেল দেখাচ্ছে সো আমাদের এইভাবে কিন্তু ডাইনামিক আমাদের কাজ করবে আমরা যদি এখান থেকে এই পয়েন্টটাকে যদি বাড়াই দিই তাহলে আমাদের এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে দেন আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট রয়েছে এটার জন্য যদি আমরা এটাকে যদি সংখ্যা এখান থেকে দিয়ে দিই একটা তাহলে কিন্তু আমাদের এটাও চলে যাবে দেন আমরা যদি এখান থেকে এই মার্কটাকে যদি এবি করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসবে সো এইভাবে কিন্তু আমাদের এই কাজটা সম্পূর্ণ করবে সো এইভাবে কিন্তু আমাদের এই যে কন্ডিশনে রয়েছে এই কন্ডিশনে কিন্তু আমাদের এইভাবে কাজটা করার জন্য বলা হয়েছে এখানে নিচের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন যে ইনস্টা এখানে কিন্তু নেস্ট এডি ইউজ করার জন্য বলা হয়েছে অর্থাৎ একটা ইফের ভিতরে কিন্তু আরেকটা ইফ সেটা আমরা অলরেডি করেছি এরপর আমাদের এখানে বলছে যদি কোনো মার্কে যদি আপনাদের চল্লিশ মার্কের নিচে থাকে তাহলে ফেল লেখা আসবে তাহলে আমরা কিন্তু সেই লেখাটা কিন্তু এফ অর্থাৎ ফেল লেখা লিখে দিয়েছি আবার যদি কোনো সাবজেক্টে অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে অ্যাবসেন্ট থাকবে তাহলে এ বি থাকলে তাহলে অ্যাবসেন্ট থাকবে তাহলে অ্যাবসেন্ট আসতেছে আমাদের কাজগুলো করতেছে দেন র্যাঙ্কের ব্যাপারে যদি দেখেন র্যাঙ্কটা বলছে আমাদের ক্যালকুলেট অ্যাভারেজের জন্য সো অ্যাভারেজের ভিত্তি করে আমরা করেছি তো র্যাঙ্কের ভিতরে আবার অ্যাভারেজ যদি আমাদের ফেল থাকে তাহলে ফেল লেখা আসতেছে যদি অ্যাবসেন্ট থাকে অ্যাবসেন্ট আসতেছে এই অনুযায়ী কিন্তু আমরা সমস্ত কাজটা কমপ্লিট করতে পেরেছি আশা করি আপনাদের ভালো করে বুঝাইতে পারছি যে আসলে কিভাবে আমাদের এই যে ফাংশনটা রয়েছে বা আমাদের এই জবশিটা রয়েছে জবশিটটা কিভাবে কাজ করে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি তারপরও যদি কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন খোদা হাফেজ